Well, maybe next time, instead of such a long journey, NASA can just borrow China's new telescope. China revealing the world's largest radio telescope on Sunday, the device 500 metres wide and cost a mere $180 million. Its purpose will be to search for alien life forms and other space objects. The telescope should be operational by September. 네, 여러분 안녕하세요. 라이브 오븐 CNN의 백진화입니다. 앞에 뉴스 중국의 그 과학기술의 쾌거에 관한 내용이었는데 었 제목 한번 보겠습니다. China reveals world's largest radio telescope 라고 했습니다. 중국이 reveals 공개했다라는 건데요. world's largest 세계에서 가장 큰 라디오 텔레스코프, 라디오 텔레스코프 하면 전파 망원, 망, 망원경을 얘기하는데요. 자, 자세한 내용 한번 보도록 하겠습니다. Well, maybe next time, instead of such a long journey, NASA can just borrow China's new telescope. 잘 들어보셨죠? 자, 나눠서 한번 들어볼까요? Well, maybe next time. Well, maybe next time. 아마도 다음 번부터는 이렇게 보시면 되겠는데요. I'm instead of such a long journey. Instead of such a long journey라고 했습니다. 자, such a long journey. Long journey 하면 긴 여정이죠. 여기서는 어, 우주를, 어, 그, 기나긴 우주를, 음, 긴, 기나긴 우주를 탐사하는 걸 얘기하겠죠. 긴, 어, 이, 어, 넓은 우주를 탐사하는 것 대신에 이렇게 보면 되겠는데요. 누가요? NASA can just borrow. NASA can just borrow. NASA가 빌릴 것 같다라는 얘기죠. 기나긴 우주를 그, 탐사하는 것 대신에. China's new telescope. 자, 무엇을 빌린 거라고 했죠? 네, China's new telescope. 중국이 개발한 전파 망원경을 어, 어, 빌릴 수도 있겠다라는 겁니다. 즉, 이 기나긴 우주 탐사를 어, 추진하는 대신에 어, 중국에서 만든 망원경을 빌려 쓸수 있을지도 모르겠다는 내용이었죠. 어, 처음부터 다시 한번 들어볼까요? Well, maybe next time instead of such a long journey, NASA can just borrow China's new telescope. 네, 자, 잘 이해하셨죠? 다음 문장 들어보겠습니다. China revealing the world's largest radio telescope on Sunday. 네. 제목하고 유사한 문장이었는데요. China revealing. China revealing. 중국이 선보였습니다라는 거죠. The world's largest radio telescope on Sunday. The world's largest radio telescope on Sunday. 쉬운 문장이었습니다. 일요일 날 세계에서 가장 큰 전파 망원경을 선보였다 이런 얘기입니다. 다음 문장 보실까요? The device 500 meters wide and cost a mere 180 million dollars. 네, 잘 들어보셨죠? The device 500 meters wide. The device 500 meters wide라고 했습니다. The device 하면 여기서 전파 망원경을 얘기하죠. 장치 길이란 뜻이 있는데요. 500 meters wide. 500 미터입니다. 500 meters 뭐가요? wide 하면은 지름을 얘기하는데 지름이 500 미터에 달합니다. 굉장히 거대하죠. 그리고 비용이 나왔는데 얼마였을까요? and cost a mere 180 million dollars. and cost a mere 180 million dollars라고 했습니다. cost 하면 비용이 얼마 들었다는 얘긴데요. mere 원래는 뭐뭐에 불과한 이런 내용인데요. 금액이 나왔죠. 180 million dollar면은 1억 8천만 달러 즉약 2천억 억 정도의 돈인데요. 어, 2천억 정도의 돈이 들었다는 얘긴데요. 이 문장 다시 한번 들어보겠습니다. The device 500 meters wide and cost a mere 180 million dollars. 네, 잘 들어보셨죠? 다음 문장 들어보겠습니다. Its purpose will be to search for alien life forms and other space objects. 네, 잘 들어보셨죠? Its purpose will be to search for its purpose will be to search for 라고 했습니다. 자, purpose 들으셨죠? 목적입니다. its purpose니까 이 전파 망원경의 목적이 뭘까요? will be, will be to search for 무엇을 찾는 것입니다. search for 들으셨죠? 뭐를 찾는 거냐면 alien life form alien life forms 라고 했습니다. alien life forms 하면 외계 생명체입니다. 그리고 another space objects and other space object 그 다음에 다른 자, 우주 물체들 스페이스 오브젝트니까요. 어, 다른 우주 물체들을 찾는 것을 목적으로 한다라는 건데요. 다시 한번 들어볼게요. Its purpose will be to search for alien life forms and other space objects. 잘 들어보셨죠? 마지막 문장 남았는데요. 들어보겠습니다. The telescope should be operational by September. 네, 짧은 문장이었습니다. The telescope should be operational. The telescope should be operational라고 했습니다. 이 망원경이 should be operational 가동될 것입니다라는 거죠. Should be operational 언제까지요? By September. By September 9월까지는 가동에 들어갈 예정입니다라고 어, 나왔습니다. 다시 한번 들어볼게요. The telescope should be operational by September. 
네, 잘 들어보셨죠? 이 전파 망원, 망원경 덕분에 우주에 직접 가서 그 탐사를 하는 긴 여정을 드리는 수고를 할 필요가 없을지도 모르겠네요. 그리고 어, 맨 앞에 문장에 나왔다시피 미국이 중국의 이 전파 망원경을 그 빌려서 사용하게 될지도 모른다고 그랬는데요. 어, 그렇게 된다면은 이 어, 과학 기술도 상당한 이제 그두 나라 간의 경쟁력인데 어, 굉장히 중요한 이슈가 될것 같습니다. 앞으로도요. 자, 여러분 어, 이 뉴스 다 보셨는데요. 어, 어휘 잠깐만 언급드리자면 자, 제목에 나왔었던 라디오 텔레스코 하면 전파 망원경 자, 잊지 마시고요. 그 다음에 음, search for 뭐뭐를 찾다 쉬운 단어였습니다. 그 다음에 음, alien life form 하면 외계 생명체였고요. 우주 물체, space object. 자, 이 정도만 보면 될것 같습니다. 다시 한번 복습하시기 바랍니다. Well, maybe next time, instead of such a long journey, NASA can just borrow China's new telescope. China revealing the world's largest radio telescope on Sunday. The device, 500 meters wide and cost a mere $180 million. Its purpose will be to search for alien life forms and other space objects. The telescope should be operational by September.